Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa Adobe Premiere. Vamos a aprender a crear un intro de Black Adam. Muy bien, acá lo tienes. Vamos a ver cómo hacemos este intro. Abrimos Adobe Premiere y le hacemos clic donde diga Nuevo Proyecto. Elige su nombre. En este caso voy a poner Black Adam Intro. Buscas la ubicación y pones aceptar. Una vez que se cree el proyecto, vas a presionar control más I para importar los elementos. Control más I. Y como ves, acá ya tenemos los elementos. Necesitamos en este caso este fondo. También este. Cenizas, luces, niebla, rayos y los sonidos. Ya. Podemos abrir. Lo primero que vamos a hacer es buscar el elemento que diga fondo y lo arrastramos hacia la línea de tiempo. Ya, soltamos. Muy bien, excelente. Este intro va a durar 15 segundos. ¿Cómo lo cambiamos? En la parte de acá del cronómetro, hacemos clic y colocamos 15. Enter. Y como ves, el cursor se mueve a los 15 segundos. Tú puedes cambiar cualquier otro valor hacemos clic derecho y creamos un marcador excelente vamos a mover para verlo mejor ahí ahí lo podemos ver completo ya ahora fondo vamos a arrastrarlo hasta el final para que ocupe todo ese tiempo ¿Ves? entonces ahora sí tenemos nuestro fondo luego de ello también vamos a arrastrar lo que es el texto de Black Adam y lo ponemos más o menos así. ¿Ya? El texto de Black Adam. Es un texto que se hizo en Photoshop. Te voy a dejar el enlace para que veas cómo se hizo. Y luego de ello. Lo que vas a hacer. Es justamente irte a la opción derecha. Donde diga efectos. En efectos te vas donde diga transición de video. Luego te vas donde diga disolver. Y eliges disolución usada. ¿Ya? Vamos a usar bastante esta opción, esta transición. Arrastramos la disolución cruzada hacia el inicio de fondo, fíjate, y al inicio de Black Adam. Ahí lo tienes. Fíjate qué hace esto. Bueno, lo que hace es que al inicio aparezca lentamente, ¿no? ¿Lo ves? Un poquito más para acá atrás. Puedes ampliar también lo que es el... El tiempo de la transición. Fíjate. Entonces logramos este efecto interesante. Con las transiciones. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer. Es eh, irnos donde diga niebla. Ya lo tenemos. Niebla. Y lo arrastramos a la pista número 3 de video. Hacemos clic derecho desvincular para separar el audio del video y lo hacemos más pequeño hasta los 15 segundos muy bien como ves no se ve nada no de lo que está abajo para ello lo que vas a hacer es lo siguiente te vas a ir donde diga opacidad en la parte izquierda superior donde diga normal haces clic donde diga aclarar ya esto funciona para los fondos color negro. Puedes usar dos opciones. O aclarar o pantalla. En mi caso, utilizo aclarar. Luego, la opacidad que está en el 100%, lo voy a cambiar al 60%. Ya acá le ponemos opacidad 60% y opción de aclarar. Y fíjate que ya tenemos ese efecto de niebla. También le aplicamos la disolución cruzada. Como vemos un poquito más para atrás. Para que aparezca este efecto interesante. Mira. Viene. Crea y se crea la niebla. Muy bien. Ahora buscamos el archivo llamado cenizas. Acá lo tienes. Y arrastramos nuevamente hacia una pista vacía. Muy bien. Acá lo tienes. Entonces lo que vamos a hacer con ceniza es similar a lo que hicimos. Vamos a irnos. A modo de fusión 
y ponemos simplemente aclarar. Fíjate cómo acá ya obtenemos este efecto. Aplicamos nuevamente disolución cruzada, arrastramos hacia acá y fíjate cómo comienza a aparecer la ceniza. Acá tenemos un problema, ¿no? Fíjate que tenemos un espacio vacío. ¿Cómo lo arreglamos? Pues vamos a duplicar esta capa con la tecla al sostenida y lo copiamos arribita. Muy bien. Lo ponemos más o menos por ahí y lo achicamos. Es para que complete. No te olvides que la disolución cruzada lo que va a hacer es que haya una mezcla más homogénea. Mira, seguimos en ceniza y no se nota mucho el efecto de transición. Muy bien. Ahora buscamos la opción de rayos y lo arrastramos hacia una pista nueva de video. Clic y arrastro hacia acá. Muy bien, excelente, ahí lo tienes. Entonces empieza por acá, tienen que ser los rayos más o menos. Ahí. Muy bien, excelente. Entonces queremos que aparezcan estos rayos. Pero como ves, nuevamente el fondo es negro, ¿no? No se nota. ¿Qué hacemos? Pues te vas a modo de fusión, eliges nuevamente aclarar y ya puedes ver el fondo negro desaparece. Otro problema que tenemos acá es que los rayos son de color azul, ¿no? Y hemos visto que en el ejemplo es de otro color. ¿Cómo le cambiamos de color al rayo? De la siguiente manera. Lo que vas a hacer es irte a, a efectos y acá en efectos vas a escribir la siguiente palabra, tinción, tinción, ahí lo puedes ver, ¿no? Eso está en efectos de video, corrección de color, tinción, ¿ya? Y lo arrastras hacia los rayos, sueltas. Ahora quiero que te fijes en la parte izquierda, en la parte izquierda tenemos la siguiente opción, tenemos asociar a negro, asociar a blanco. En esta opción de asociar en blanco, vamos a cambiar el color blanco por el siguiente código. Hacemos clic y le vamos a poner este código. E, 6, B, 3, 40. Un color medio anaranjado. ¿Ya? Le ponemos aceptar y fíjate cómo el trueno cambió. Ahora ya tiene un color naranja. Vamos a mejorar un poco más creando un poco de brillo. Nuevamente nos vamos a efectos. Y acá vamos a buscar lo que se llama brillo. Muy bien. Fíjate acá. Que brillo está en inglés. Acá dice brillo y contraste. Entonces... En efectos de video, corrección de color, brillo y contraste, arrastramos justamente hacia los rayos, ¿ya? Brillo y contraste, sueltas. Y aparece una nueva opción. Acá, en esta opción, lo que vas a cambiar simplemente es el contraste por 61, ¿ya? Muy bien. Y lo que hace esto es crea que el rayo tenga más luminosidad, fíjate. Ahora, los rayos tienen más luz. ¿No? Hace un momento era más opaco. Y con esto logramos más luz. Nuevamente, si quieres que el rayo esté hasta el final, teclal, copias, y lo pones hasta el final. ¿Ya? Muy bien. Fíjate que existe una continuidad. No hay problema. Todo está bien. Ahora, para aclarar, lo que vamos a hacer es irnos a luces. Arrastramos hacia la pista superior. Clic derecho, desvincular. Y eliminamos el audio porque no existe. ¿ya? Ahí tenemos luces. Vamos a poner un poco más hacia atrás. Para que aparezca cuando aparezca el texto. ¿no? Tú lo vas moviendo. Muy bien, ahora. Cambiamos nuevamente modo de fusión a aclarar. Ahora fíjate. Nuevamente aplicas, ya sabes, la opción de 
transición de video, disolver, disolución cruzada. Muy bien, para que aparezca ese efecto de forma suave, mira. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Entonces con esto logramos suavidad. Muy bien. Ahora lo que faltaría es que tú le agregues un sonido a gusto. Por ejemplo, yo puse lo que es sonido 2 hacia el inicio. Y luego busqué sonido de truenos y lo puse por acá. ¿Ya? Hice un corte con la herramienta cuchilla. Para que solo se escuche estos truenos. Eliminé la zona que me sobra. Y lo dupliqué. ¿no? Con la tecla Alt puedo duplicar. Ahora lo que tienes que tener en cuenta que al finalizar un video tiene que desvanecerse lentamente, ¿cierto? Acá no aparece, termina de forma brusca. Entonces vamos a seleccionar todos estos elementos, hacemos clic derecho y ponemos anidar. Le pones cualquier nombre, yo lo dejo tal como está y pongo aceptar. Y fíjate que acá tenemos ya como si fuese un agrupamiento de todos los elementos. Y le aplicas nuevamente al final lo que se llama disolución cruzada. Y lo pones ahí. ¿no? Y fíjate que al finalizar comienza a desaparecer lentamente. Otra cosa que debes tener siempre en consideración es que al terminar un intro, el sonido vaya bajando de volumen lentamente. ¿Cierto? ¿Cómo logramos esto? Para ello nos vamos a ir a la opción de efectos. Nos vamos a transiciones de audio y acá abres lo que es fundido cruzado y pones donde diga potencia constante ya la tercera y arrastras hacia tu audio lo pones y con eso también logras que el sonido baje de volumen lentamente si tú quieres ver los elementos que están anidados simplemente haces doble clic donde diga anidada y va a aparecer todos los elementos que vistes al inicio. Eso sería todo. Espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así, dale un like a este video. Suscríbete al canal. Y no te olvides que te voy a dejar el proyecto y los materiales en la descripción de este video. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.